అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు సాయి కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి సీటెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి ఇక్కడ పేపర్ వన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ అయితే మనం ఆల్రెడీగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒక పది క్వశ్చన్ల దాకా సో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూగా ఇది పార్ట్ త్రీ వీడియో ఉంది ఇందులో మిగిలిపోయినటువంటి ఐదు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం అంటే మన కంటెంట్ పదహైదు వస్తాయి మెథలజీ పదహైదు వస్తాయి ఇక్కడ కంటెంట్ అనేటువంటిది థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ నుంచి మిగిలిపోయినటువంటిది అండి సో మామూలుగా అయితే కంటిన్యూగా ఇచ్చేవాడు ఈ పేపర్లో ఏం చేస్తారంటే ఫార్టీ వన్ తర్వాత మెథలజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి లాస్ట్ యాభై ఆరు యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై సో ఆ క్వశ్చన్లు మళ్ళీ కంటెంట్గా ఇచ్చాడండి కాబట్టి మనం నలభై ఏడు తర్వాత యాభై ఏడుకి వెళ్తాము సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకుండా ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అండి సో మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ షోస్ మార్క్స్ అప్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ బై మ్యారీ అండ్ షహనాజ్ ఇన్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఇక్కడ మ్యారీ అనేటువంటి పర్సన్ తర్వాత షహనాజ్ అనేటువంటి పర్సన్ ఐదు సబ్జెక్టుల్లో వంద మార్కులు కానీ ఎంత స్కోర్ చేశారు ఏమంటే ఇచ్చాడు అయితే కింద బేస్డ్ ఆన్ ద అబౌట్ టేబుల్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ మమ్మ ద ఫాలోయింగ్ అయితే ఇక్కడ ఆ టేబుల్ బేస్ చేసుకుని నాలుగు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడండి అయితే ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లో కరెక్ట్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఏది అంటున్నాడు అంతే చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు మ్యారియా హ్యాజ్ స్కోర్డ్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ సెగనాజ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ లాంగ్వేజ్ అయితే మ్యారియా అనేటట్టు ఆమె సెగనాజ్ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది ఈ అన్ని సబ్జెక్టుల్లో కూడా ఎక్సెప్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ కాకుండా మిగిలిన సబ్జెక్టుల్లో మ్యారీ అంటే ఆమె స్కోర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటున్నాడు సో సబ్జెక్ట్స్ ఏమిటి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజెస్ సారీ లాంగ్వేజ్ ఏమంటే ఇంగ్లీషు హిందీ అనేటువంటిది లాంగ్వేజ్ మిగిలినటువంటి మ్యాథ్స్ సోషల్ సైన్స్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్స్ అండి సో కాబట్టి ఇందులో మరి ఈ మ్యాథ్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేసిన లేదా చూద్దాం సో మ్యారీ అనేటువంటి ఆమె చెగనాస్ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది అంటే ఇక్కడ డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది అంటే స్కోర్ చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ సోషల్లో చూద్దాం ఇక్కడ డెబ్బై ఏడు అరవై ఐదు సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ తక్కువ స్కోర్ చేసింది అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎనభై రెండు తొంభై అంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది కానీ ఇక్కడ సోషల్లో మాత్రము కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంక ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు తప్పండి అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మ్యారియా హ్యాజ్ స్కోర్డ్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ షగనాస్ ఇన్ ఓన్లీ టూ సబ్జెక్ట్స్ మరి మ్యారియా అంటే ఆమె షగనాస్ కంటే కేవలం రెండు సబ్జెక్టుల్లో మాత్రం ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షగనాజ్ అంటుండే ఆమె కంటే మ్యారీ ఇక్కడ ఏమైంది తక్కువ స్కోర్ చేసింది కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం లేదు ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది మాత్రమే చూసుకోవాలి మరి ఇక్కడ డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది అంటే స్కోర్ చేసింది సో ఇక్కడ స్కోర్ చేసింది ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెబ్బై ఏడు అరవై ఐదు అంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది కాబట్టి అవసరం లేదు మరి ఇక్కడ డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు అంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎనభై రెండు తొంభై అంటే ఇక్కడ కూడా ఈమె కంటే ఈమె ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది అయితే ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది మొత్తం మూడు సబ్జెక్టుల్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఓన్లీ టూ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ ఏంటంటే తప్పు సో అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ఫాలో అవ్వదు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాలో అవ్వదు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం చెహనాస్ అగ్రియేట్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ద మ్యారియస్ అగ్రియేట్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చెహనాస్ యొక్క మ్యాథ్స్లోను అలాగే సైన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ మ్యారియా యొక్క మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ అంటున్నాడు సో మ్యారియా మ్యాథ్స్ సైన్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ కంటే షహనాజ్కి మ్యాథ్స్ సైన్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఎక్కువ అంటున్నాడు సో మరి షహనాజ్కి ఎన్ని వచ్చాయి డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై రెండు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎనిమిది రెండు పది ఇక్కడ ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు అంటే నూట అరవై వచ్చాయండి రెండు కలిపి నూట అరవై మార్కులు వచ్చాయి షహనాజ్కి మరి మ్యారియాకి ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ తొంభై ఇక్కడ ఎనభై ఎనిమిది అంటే ఏంటి ఇక్కడ తొమ్మిది ఎనిమిది అంతా నూట డెబ్బై ఎనిమిది నూట డెబ్బై ఎనిమిది వచ్చాయి మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు షహనాజ్కి మ్యారియా కంటే ఎక్కువ వచ్చాయంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఏమైంది షహనాజ్కి మ్యారియా కంటే తక్కువ వచ్చాయి ఈమె నూట డెబ్బై ఎనిమిది వస్తే ఈమెకు నూట అరవై వచ్చాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పే కాబట్టి ఇది కూడా తప్పే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మూడు స్టేట్మెంట్ తప్పే అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా నాలుగో స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంతే మళ్ళీ వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే వెరిఫై చేద్దామండి ఏమి ఇచ్చా చూడండి ద అగ్రియేట్ మార్క్స్ ఆఫ్ మ్యారీ అండ్ షహనాజ్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే మ్యారీ అన్ని సబ్జెక్టులో సాధించినటువంటి మ
సో రెండింటిలో కూడా ఈక్వలే వస్తాయి సో అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూద్దామండి సో నలభై రెండు నుంచి ఏం చేశారు అంటే మనకు మెథలాజీ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు వాడు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్కి వెళ్ళేద్దాం ఇంకా మనకి యాభై ఏడు నుంచి మళ్ళీ ఈ కంటెంట్ మీద ఇచ్చాడండి అర్థమైందా చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇన్ ఏ డివిజన్ సమ్ ద డివిజర్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ట్వైస్ ద రిమైండర్ ఈఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ నెంబర్ అంటున్నాడు ఒక డివిజన్ సమ్లో డివైజర్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్కి ఫైవ్ టైమ్స్ కాను అలాగే రిమైండర్కి డబల్ గాను ఉంటుంది అంటున్నాడు అయితే ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈస్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ అయితే నెంబర్ ఏంటి అంటున్నాడు ఇక్కడ నెంబర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఆ నెంబర్ ఏంటి డివైడ్ అండే కదండి సో ఆ నెంబర్ ఏంటి డివైడ్ అండ్ సో మనం అంతే కదండి డివైడ్ అండ్ మనం ఏం చేస్తాము డివిజర్తో మనం ఏం చేస్తాం బాగించడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమైతుంది మనకు క్వశ్చన్ రిమైండర్ రావడం జరుగుతుంది సో డివైడ్ అండ్ అంటే ఏదో ఒక నెంబర్ ఆ నెంబర్ మనం ఎప్పుడైతే డివైజర్తో బాగిస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఒకవేళ మనం రిమైండర్ మిగిలితే రిమైండర్ కూడా వస్తుంది అర్థమైందా కాబట్టి అప్పుడు ఆ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది డివైడ్ అండ్ కావాలి అంతే డివైడ్ అండ్ కనుక్కోవాలి అంతే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ రిమైండర్ ఇచ్చాడు రిమైండర్ ఎంత ఐదు అన్నాడు మరి ఇక్కడ డివైజర్కి రిమైండర్కి మధ్య రిలేషన్ ఏముంది డివైజర్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది అండ్ ట్వైస్ ద రిమైండర్ అయితే రిమైండర్కి ట్వైస్ ఉంది అంటే డబల్ ఉంది సో డివైజర్ అనేటువంటిది రిమైండర్కి డబల్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు డివైజర్ ఏమవుతుంది రిమైండర్కి డబల్ అంటే ఏంటి ఫైవ్కి డబల్ ఎంత అండి ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ అంతే కదండి టెన్ డివైజర్ ఎంత అంటే టెన్ రిమైండర్ ఎంత ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు ద డివైజర్ ఇస్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ అయితే క్వశ్చన్కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది అంటున్నాడు అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అవ్వాలి క్వశ్చన్ ఏం అవ్వాలి డివైజర్కి ఫైవ్ టైమ్స్ అంటున్నాడు సో డివైజర్కి ఫైవ్ టైమ్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సో డివైజర్ ఇస్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్కి ఐదు రేట్లు డివైజర్ ఉంది అంటున్నాడు అంటే క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఎక్స్ అనుకుంటే సారీ ద డివైజర్ ఇస్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ అనుకుంటే దీనికి ఐదు రేట్లు చేస్తే మనకి ఏం రావాలి డివైజర్ రావాలి కాబట్టి డివైజర్ ఎంత అనేది ఇక్కడ తెలిసింది ఎంత పది కాబట్టి అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది పది బై ఐదు అంటే ఐదు ఒకటిలో ఐదు రెండు కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నామంటే క్వశ్చన్ అనేటువంటిది అనుకున్నా నేను ఆ క్వశ్చన్ నేను ఐదు రేట్లు చేస్తే మనకి ఏమైందంటే డివైజర్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎంత అంటే రెండు మనకు రిమైండర్ తెలుసు డివైజర్ తెలుసు క్వశ్చన్ తెలుసు ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి నెంబర్ కావాలి నెంబర్ అంటే డివైడ్ అండ్ మరి ఇక్కడ డివిజర్కి క్వశ్చన్కి రిమైండర్కి డివైడ్ అండ్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటంటే డివైడ్ అండ్ ఈక్వల్ టు సో డివైడ్ అండ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ డివైజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అండి ఇది మనకు డివైడ్ అండ్కి డివైజర్కి క్వశ్చన్కి రిమైండర్ ఉన్న ఫామ్లా కాబట్టి మనం డివైడ్ అండ్ కావాలి కాబట్టి డివైడ్ అండ్ అర్థం ఏంటి ఆ నెంబర్ అంటూ ఆ నెంబర్ ఈక్వల్ టీ ఏంటంటే డివైజర్ ఎంత అండి పది ఇంటూ క్వశ్చన్ ఎంత అండి రెండు కాబట్టి పది ఇంటూ రెండు ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత అండి ఐదు సో పది ఇంటూ రెండు అంత అండి ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఐదు అంత ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇరవై ఐదు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ యాభై ఎనిమిదో చూద్దామండి చూడండి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు ద సమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఇస్ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ సో కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పక్క పక్క వచ్చేటువంటి నెంబర్లు అంటే వెను వెంటనే వచ్చేటువంటి నెంబర్లు అంటే ఒక దాని తర్వాత వెంటనే వచ్చేటువంటి నెంబర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఐదు కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్లు అండి కాబట్టి మొదటి నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుంటే రెండో నెంబర్ ఏమవ్వాలి దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి దీనికంటే ఒక ఉంటుంది అంతే కదా సో ప్రతి మనకు నెంబర్స్ ఏంటి ప్రతి నెంబర్ కూడా ఒక దాని ముందు దానికి ఇంకో దానికి ప్రతి అంతా ఒకటి అంటే ఒక్కొక్కటి పెరుగుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే దీని ఇది ఎక్స్ప్రెస్ వన్ అనుకో నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి దీనికి ఒకటి పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఇంకో నెంబర్ ఏమవుతుంది దీనికి ఒకటి పెరుగుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంకొక నెంబర్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఐదు నెంబర్లు వచ్చాయి ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది దీనికంటే ఒకటి ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఇంకోటి దీనికంటే ఇది ఒకటి ఎక్కువ మరి దీని ఇది వచ్చేసి దీనికంటే ఇంకొకటి ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి దీనికంటే ఇంకొకటి ఎక్కువ ఇవి మొత్తం ఎన్ని ఐదు నెంబర్లు ఈ ఐదు నెంబర్ల యొక్క సమ్ ఎంత అన్నాడు అంటే ఇరవై అన్నాడు సమ్ అంటే ఏంటి అడిషన్ కాబట్టి ఈ ఐదు నెంబర్లను కూడితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇరవై వస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మొత్తం ఎన్ని ఎక్స్లు ఉన్నాయి ఐదు ఎక్స్ ఉన్నాయి ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ నెంబర్లు ఒకటి ప్లస్ రెండు మూడు మూడు ప్లస్ మూడ
అంటే స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అదే ఒకవేళ ఈ వైర్ అంటువంటిది ఏదైతే స్క్వేర్ షేప్ లో ఉందో దాన్ని ఇలా రెక్టాంగిల్ షేప్ లో మార్చినట్టయితే మనకు ఎంత ఏరియా కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏరియా అనేటువంటి డిఫరెంట్ అండి సో ఇలా మనకు రెక్టాంగిల్ ఏరియాకు తర్వాత స్క్వేర్ ఏరియాకు ఆక్రమించే స్థలం ఏంటైతే ఉంటుందో అది డిఫరెన్స్ ఇది ఇంత స్థలం ఆక్రమిస్తే రెక్టాంగిల్ అనేది ఇంత స్థలం ఆక్రమిస్తుంది అంటే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఏరియాకు తర్వాత స్క్వేర్ ఏరియాకు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుందండి అర్థమవుతుందా మరి అయితే ఇక్కడ రెండింటిలోనూ కామన్ ఉన్నది ఏంటంటే పెరీమీటర్ అనేటువంటిది కామన్ గా ఉంటుంది ఇటువంటి కేసెస్ లో ఏరియా అనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ మనకు పెరీమీటర్ అనేటువంటిది స్క్వేర్ యొక్క పెరీమీటర్ రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్ అనేటువంటిది కామన్ గా ఉంటుంది సో మరి స్క్వేర్ లో ఉన్నటువంటి సైడ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ఇది అయితే ఇది ఏనే ఉంటుంది ఇది ఏనే ఉంటుంది ఇది ఏనే ఉంటుంది అంటే ఏ సెంటీమీటర్ లే ఉంటాయి ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఏంటి ఏరియా పై స్క్వేర్ ఫామ్ ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ సో కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అన్నట్టు అంతే కదండి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఇచ్చారు నూట నలభై నాలుగు స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ కదా ఫామ్ లో ఏ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయినప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఏంటి రూట్ టూ వల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత టూ వల్ వచ్చినట్టు అప్పుడు ఒక్కొక్క సైడ్ ఎంత అంటే టూ వల్ అంటే ఇది టూ వల్ ఉంటుంది ఇది టూ వల్ ఉంటుంది ఇది టూ వల్ ఉంటుంది ఇది టూ వల్ ఉంటుంది మరి పెరీమీటర్ అంటే ఏంటి చుట్టూ కొలుతా అంటే మొత్తం సైడ్ అని పూడ్డం సో మనం డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లో ఉంది ఫోర్ ఏ అనేటువంటిది ఫామ్ లో ఉంది పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఏంటంటే ఫోర్ ఏ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే టువల్ ఫోర్ ఇంటూ టువల్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి టువల్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అని చెప్పొచ్చు పెరీమీటర్ లేదా టువల్ ప్లస్ టువల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టువల్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టువల్ సైజా కూడా ఫార్టీ ఎయిటే వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఫార్టీ ఎయిట్ అనేటువంటిది తెలిసిపోయింది ఏంటి పెరీమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది తెలిసిపోయింది అప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్ కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అవ్వాలి సో రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్ కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అవ్వాలి సో మరి రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్ ఫామ్ లో ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంతే కదండి ఇది లెంత్ ఇది పెడుతు ఇది లెంత్ ఇది పెడుతు ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి రెండు ఎల్లు రెండు బిలు దాంతో రెండు రెండు ఎల్లు రెండు బిలలో రెండు కామన్ తీస్తే టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి అవుతుంది అంతే అదే ఫామ్ లో అంతే కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సో ఇది ఎంత పెరీమీటర్ ఉంటుందో స్క్వేర్ ఇది రెక్టాంగిల్ కూడా అంతే పెరీమీటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నలభై ఎనిమిదికి సమానం ఇందులో మనకి ఏం తెలుసు రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ తెలుసు బెర్త్ అనుకుంటే అప్పుడు ఏరియా తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫామ్ లో ఏంటంటే ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ తెలుసు బి తెలీదు బి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకుంటాం బి అనేటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఎల్ వాల్యూ ఎంత పదహారు బి ఎంత తెలీదు దాన్నే కనుకుంటున్నాం ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ టూ వన్స్ టూ ట్వంటీ ఫోర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అప్పుడు బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అండి అవి ఇరవై నాలుగులో పదహారు తీసేస్తే ఎంత అండి ఎనిమిది కాబట్టి బి వాల్యూ ఎంత అంటే ఎనిమిది సో మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది లెంత్ తెలుసు లెంత్ ఎంత పదహారు మరి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు బి వాల్యూ ఇప్పుడైతే కనుకున్నాం ఎంత ఎనిమిది కాబట్టి సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటుంది ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి సో లెంత్ బ్రెత్ కావాలి సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా కావాలంటే మనకు కావాల్సింది లెంత్ బ్రెత్ సో లెంత్ అనేది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి బెర్త్ అనేది కనుకుంటాం సో ఆ బెర్త్ అనేది ఎలా కనుకుంటామంటే వాడు ఇచ్చినటువంటి ఏరియా క్లూ ద్వారా రెక్టాంగ్ అక్కడ స్క్వేర్ యొక్క పెరీమీటర్ కనుకొని దాని నుంచి మనము ఆ పెరీమీటర్ ని రెక్టాంగిల్ పెరీమీటర్ కి ఈక్వల్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి మనము బెర్త్ అనేటువంటిది కనుకుంటాం సో అర్థమైందా సో మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంతే సో ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి సో పెరీమీటర్లు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఏరియా ఏదైతే రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ యొక్క పెరీమీటర్లు ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏరియా అనేటువంటిది కనుకోవచ్చు సో నేను చూద్దామండి సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సార్ సో కింద ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ లో లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే అంటున్నాడు సో ఇలాంటివి ఎలా చ
నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సారీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూ వల్స్ టూ వల్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇందులో లార్జెస్ట్ ఏంటి యాభై సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏంటి నలభై ఐదు కాబట్టి మనకు ఆ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే ఏ ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవే ఫస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ ఒకటి త్రీ బై ఫోర్ ఒకటి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ లో ఉందండి ఫైవ్ బై సిక్స్ త్రీ బై ఫోర్ అనేటువంటిది మనకు ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అర్థమైందా ఇలా ఎల్సిఎం కనుకొని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డినామినేటర్స్ కి ఎల్సిఎం కనుకొని ఆ ఎల్సిఎం తో ప్రతి యొక్క ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లై చేసినా కూడా చేసి అందులో ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ చూసుకున్నా ఓకే లేదంటే డైరెక్ట్ గా ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఎంత వస్తుందండి సంథింగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సంథింగ్ వస్తుందండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ అవుతుంది సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది అదే త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ బై టూ అంటే ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుందండి అంతే కదండి తర్వాత టూ బై త్రీ అంటే ఎంత వస్తుంది వన్ పాయింట్ టూ సారీ జీరో పాయింట్ ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ అలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది త్రీ బై ఫైవ్ అన్నా కూడా మనకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఏది పెద్దవి అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని పెద్దవి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్ గా ఈ రెండు ఈ యొక్క రెండింటిని కూడా మీరు డివిజన్ చేసినట్టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ని అంటే ఆరు నైతో భావించాలా నాలుగుతో మూడు భావించాలా అలా చేస్తే మనకి ఏమి వస్తాయి ఇలా అయినా చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా లేదంటే ఇలా అయినా చేయొచ్చు మీ కన్వీనియంట్ కొద్దీ ఎలా అయినా చేయొచ్చు ఇదండి మొత్తం సీటెట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరిలో చేసినటువంటి పేపర్ వన్ లో ఉన్నటువంటి పదహైదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్లు కూడా సో ఇలానే మనము మిగిలినటువంటి గతంలో రెండు తర్వాత జులైలో డిసెంబర్లో జరిగినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత రెండు వేల పదహారు అలా అన్నీ కూడా మనం నిదానంగా సాల్వ్ చేసుకుంటే అయితే వెళ్దామండి సో మరి వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందు వీడియో సరళం చూడకుండా చూడండి ఇలాంటి మరి వీడియోస్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు జై హింద్